दोस्तों खुश आमदीद कहता हूँ मैं आपको अपने चैनल में मेरे पास आज गैलेक्सी नोट थ्री मौजूद है जिसका मॉडल नंबर है एन नाइन हंड्रेड जो कि थ्री जी टेक्नोलॉजी के साथ था और जिसका चिपसेट है एक्सी नोज अब ये मोबाइल जो है वो इस कुछ इस तरह का गड़बड़ इसमें आ गई है ये सेट जो है आगे बूट नहीं हो रहा है या तो लोगों पे स्टक होता है या फिर रिकवरी पे बूट कर जाता है आगे नहीं जा रहा और इंटरनल स्टोरेज में मेरा डेटा भी काफ़ी मौजूद है जो मुझे रिक्वायर्ड है ताकि मैं वो अपना वो डेटा सेव कर सकूँ मेरा व्हाट्सएप का फोल्डर है मेरे पिक्चर्स का फोल्डर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा इस सूरत में मैं डेटा कैसे सेव करूँ लिहाजा आज की वीडियो में मैं इसी का हल आपको बताऊंगा इन केस अगर आपके पास गैलेक्सी नोट थ्री एंड नाइन हंड्रेड मॉडल है और आपका भी कोई इस तरह का सिलसिला हुआ है मोबाइल आगे नहीं बढ़ रहा है आपका डेटा है विदाउट लूजिंग योर डेटा हाउ यू गोइंग टू बूट योर गैलेक्सी नोट थ्री एंड सेव योर ऑल डेटा लेटर अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक या टैप कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ और साथ में बनी बेल आइकन को भी क्लिक या टैप जरूर कर दीजिएगा ताकि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिले मेरे हर नई आने वाली वीडियो की और आप देख सके क्या पता कौन सी वीडियो आपके काम आ जाए सबसे पहले आपको जो चीज़ें रिक्वायर्ड है इस प्रोसीजर के लिए आपके पास डेटा केबल का होना ज़रूरी है राइट इसके अलावा बैटरी देख लीजिएगा बैटरी चार्ज होना भी बहुत ज़रूरी है मोबाइल फ़ोन का और इसके अलावा एक और बात इन केस अगर आप मोबाइल जिसे आप यूज़ कर रहे थे जो स्टॉक रोम आपके पास था या कस्टम रोम आपके पास था अगर आपने सैमसंग अकाउंट लॉगिन किया होगा और वो स्टिल लॉगिन था जब ये सेट बूट नहीं हो रहा तो फिर ये प्रोसीजर जो है मुश्किल है कि अप्लाई हो जाए क्योंकि सैमसंग अकाउंट जब आप लॉग इन करते हैं तो री एक्टिवेशन लॉक जो है वो एक्टिवेट हो जाता है और री एक्टिवेशन लॉक जो है वो कस्टम रिकवरी को अप्लाई नहीं करता फ्लैश नहीं होती और क्योंकि री एक्टिवेशन लॉक का ऑफ होना बहुत ज़रूरी है और वो तभी ऑफ होगा जब आप का सेट कारामत हो बूटेबल हो आप बूट करके सैमसंग अकाउंट को रिमूव कर सके अगर आपने सैमसंग अकाउंट को लॉग इन नहीं किया है तो आप लकी हैं आप ये प्रोसीजर अप्लाई करके अपने मोबाइल फ़ोन को कारामत बना सकते हैं और इसके अलावा अपना डेटा भी सेव कर सकते हैं एहतियातन मैंने बैक कवर निकाल के रखा हुआ है क्योंकि इस प्रोसीजर में मुझे बैक कवर की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी अब आप एक काम कीजिएगा क्योंकि सेट जो है मेरे ख्याल से ऑन है तो एक बार बैटरी रिमूव कर दीजिएगा ठीक है और फिर बैटरी को दोबारा इंसर्ट करके अब आप सेट को साइड में रख दीजिएगा क्योंकि ये सेट इस वक्त किसी काम का नहीं है बस हमें जो है अपना डेटा महफूज करना है अब बढ़ेंगे कंप्यूटर की जाने ये रही मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन आपको कुछ फाइलें डाउनलोड करनी पड़ेगी अपने कंप्यूटर में सबसे पहले सैमसंग एंड्रॉइड यूएसबी ड्राइवर इंस्टॉल करें एक नया फोल्डर बनाएं वहां ये फाइल को सेव करें और इस फाइल को सेव करने के बाद इस फाइल को लाजमी आप इंस्टॉल कर दीजिएगा सैमसंग यू ड्राइवर अगर आपने विंडोज़ में ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो री करने की ज़रूरत नहीं है और अगर नहीं किया हो तो ये फाइल इंस्टॉल करना ज़रूरी है विंडोज़ पे ताकि आप जब मोबाइल को कनेक्ट करेंगे तो ड्राइवर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाए उसके बाद जो सेकेंड फाइल है वो है ऑडिन 3.12.7 अगर आपने ऑडिन 3.11 भी है आपके पास तब भी चलेगा अगर आपके पास ऑडिन 3.10. पॉइंट टेन पॉइंट समथिंग लाइक सेवन या नाइन है तो वो भी चलेगा इन केस अगर आपके पास कोई सा भी ऑडिन नहीं है तो ये वाला डाउनलोड कर दीजिएगा ऑडिन 3.12.7 इस क्लिक हेयर टू स्टार्ट डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा थोड़ी देर बाद कुछ सेकंड के बाद आपके पास एक और बार नज़र आएगा प्राइमरी डाउनलोड उस पर क्लिक करें और फाइल डाउनलोड हो जाएगी और तीसरी फाइल जो है वो है कस्टम रिकवरी जो कि डम वर्जन है 3.1.0 ये टार फाइल है जो हम ऑडिन से इसको फ्लैश करेंगे तो लिहाजा इस वाले लिंक पे क्लिक कीजिएगा और एक और पेज खुलेगा उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी इसको भी डाउनलोड करके एज इट इज़ अपने उसी फोल्डर में सेव कर दीजिएगा लास्ट फाइल 
जो कि एक कस्टम रॉम है जो जस्ट लाइक स्टॉक रॉम इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की है कुछ एप्लीकेशंस तो जब आप ये कस्टम रॉम फ्लैश करेंगे तो आपको एक नया लुक भी नजर आएगा अपने मोबाइल फोन के ऊपर तो आप यहाँ डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा अगला पेज खुलेगा अगले पेज पे ये है डाउनलोड एनी पे जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी चले जी अब हमारा इंटरनेट से काम खत्म अब बढ़ते हैं अपने फोल्डर की जाने ये है मेरा फोल्डर मैंने ऑलरेडी सैमसंग यूज ड्राइवर इंस्टॉल कर रखा है मुझे री इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है अब ऑडिन को मैं सबसे पहले एक्सट्रैक्ट करूंगा अपने इसी फोल्डर में और फिर ऑडिन को डबल क्लिक करके ओपन करूंगा दोबारा और डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा ऑडिन को रहा ऑडिन जो कि ओपन हो गया है जी ठीक है अब आप ए के ऊपर क्लिक कीजिएगा और उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में वो तमाम फाइल सेव थी डाउनलोडेड फोल्डर यानी जी ये रहा वो फोल्डर और ये है जो कस्टम रिकवरी है टीम विन रिकवरी थ्री इसको यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा देख लीजिएगा एच ए और सेलेक्ट करने के बाद ओपन पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ऑडिन जो है वो उसने बूट कर दिया है कस्टम रिकवरी को अब बढ़ते हैं मोबाइल फोन की जानब मोबाइल फोन जो है वो पावर ऑफ होगा लाजमी पावर ऑफ ना हो तो बैटरी को एक बार रिमूव करके री इंसर्ट कर दीजिएगा अब हम सेट को बूट करेंगे ऑडिन मोड में ऑडिन मोड के लिए आपको वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करके रखें होम की इसको प्रेस करके रखें और पावर की थोड़ी देर बाद वार्निंग की स्क्रीन आएगी तो आप की इसको छोड़ दीजिएगा उसके बाद प्रेस वॉल्यूम अप की फॉर वंस तो ये स्क्रीन सेट जो है बूट हो जाएगा ऑडिन uh, मोड में और यहाँ पर आपको अपने मॉडल नंबर नज़र आएगा N900 अगर आपको नहीं पता हो कि कौन सा आपका मोबाइल का मॉडल नंबर है तो आप यहाँ से भी अपने मॉडल नंबर को चेक कर सकते हैं ये बेस्ट वे है टू फाइंड आउट व्हाट मॉडल नंबर यू हैव ठीक है अब आप केबल कनेक्ट कीजिएगा अपने मोबाइल फ़ोन के साथ केबल का दूसरा हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना जरूरी है जब आप केबल कनेक्ट करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम यू गोना सी विंडोज विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स और इफ यू हैव ऑलरेडी कनेक्टेड सो द विंडोज विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट योर मोबाइल फोन जस्ट लाइक इन माय केस सी ऑलरेडी जो है डिटेक्ट कर दिया है विंडोज ने और ये जो साइन है इसका मतलब है कि जो मेरा मोबाइल फोन है वो प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है मेरे विंडोज के साथ और आपको ऑडिन ने ये भी शो कर दिया एडिट ठीक है अब आप ऑप्शन में जाइएगा लाजमी जस्ट कॉन्सेंट्रेट हेयर ऑप्शन में जाए ऑटो रिबूट को अनटिक लाजमी कीजिएगा बहुत से लोग कहते हैं कि कस्टम रिकवरी फ्लैश नहीं हो रही है स्टॉक रिकवरी आ जाती है उसकी वजह ये है ऑटो रिबूट को अनटिक लाजमी करें दोबारा लॉक पे आइएगा और फिर उसके बाद आप सिंपली स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिएगा फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी फौरन जो है फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगी जब आप ऑडिन पे पास मैसेज देख लें तो फिर आपका ऑडिन से काम ख़त्म हो गया इसको रीसेट करें एक सौ एग्जिट कर दीजिएगा ऑडिन से काम मेरा ख़त्म है जी अब केबल को आप डिस्कनेक्ट करें अपने मोबाइल फ़ोन से ठीक है जी और बैटरी को रिमूव कर दीजिएगा एक बार क्योंकि ये ऑडिन मोड पे है रीस्टार्ट नहीं हुआ है जैसे ही आप बैटरी को रिमूव करेंगे तो जो है वो सेट पावर ऑफ हो जाएगा बैटरी को दोबारा से री कीजिएगा राइट right, अब हम बूट करेंगे सेट को कस्टम रिकवरी में अब जो है हमारा कस्टम रिकवरी प्रॉपरली फ्लैश हो गई होगी कस्टम रिकवरी बूट करने के लिए वी नीड टू प्रेस एंड होल्ड दी वॉल्यूम अप की देन होम की एंड देन पावर की व्हेन यू सी द लोगो जस्ट रिलीज द पावर की राइट बट डू नॉट रिलीज अदर बोथ कीज जस्ट वेट द सेट विल सून बूट इन कस्टम रिकवरी है वी हैव आर कस्टम रिकवरी स्क्रीन 3.1.0-0 अब के बाद आप केबल कनेक्ट करें अपने मोबाइल फ़ोन के साथ दूसरा हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है आप कनेक्ट करेंगे और आप देखेंगे कि आपके विंडोज के स्क्रीन पे आपको इंटरनल स्टोरेज नज़र आएगा इसको ओपन कीजिएगा ये मेरा मोबाइल फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज है यहाँ पर मेरे वो तमाम फोल्डर अभी मौजूद है जैसे व्हाट्सएप बिजनेस मैं यूज़ कर रहा था मेरा व्हाट्सएप का फोल्डर भी है मेरे डी का फोल्डर जहाँ मेरी तस्वीरें पड़ी हुई है तमाम डेटा मेरा स्टिल ऑन माय इंटरनल स्टोरेज ठीक है जी मैं मेन इंटरनल स्टोरेज पे आया अब मैं वो अपने डाउनलोडेड फोल्डर में जाऊँगा बैक करके मेन फोल्डर में आऊँगा और यहाँ से ये यह कस्टम जो रॉम है जी वाला इस नाम से जो मैंने डाउनलोड किया था यहाँ से कॉपी करूँगा और अपने मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में पेस्ट कर दूंगा 
चैलेंज ही मेरी जो रोम फाइल है वो कॉपी हो चुकी है अब मेरा कंप्यूटर से काम बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी अब मैं केबल डिसकनेक्ट करूँगा अपने मोबाइल फ़ोन से राइट यहाँ पर अब आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा अब आप सबसे पहले वाइप पे टैप कीजिएगा और फिर उसके बाद एडवांस वाइप पे टैप कीजिएगा और पहला पार्टीशन डेलविक इसको सेलेक्ट करें सिस्टम को सेलेक्ट करें थर्ड डेटा सेलेक्ट करें इंटरनल स्टोरेज को मत कीजिएगा लास्ट में ठीक है और फिर उसके बाद कैशे को सेलेक्ट कर दीजिएगा इंटरनल स्टोरेज को अगर आपने सेलेक्ट कर दिया तो सारा डेटा वॉश आउट हो जाएगा डू नॉट सेलेक्ट द इंटरनल स्टोरेज देन स्वाइप टू वाइप स्वाइप स्टार्ट कर दीजिएगा वॉर्मेटिंग शुरू हो जाएगी डन अब आप बैक करके बैक करके बैक करके मेन मेन स्क्रीन पे आइएगा इंस्टॉल पे टैप कीजिएगा और फिर स्क्रोल डाउन करके नीचे आइएगा यहाँ पर आपको वो कस्टम रोम वाली फाइल नज़र आएगी जो इस नाम से है इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें फिर उसके बाद आप स्वाइप करके जो फ्लैशिंग शुरू हो जाएगी थोड़ा टाइम लगेगा वेट करें ये फ्लैशिंग कम्प्लीट हो तो आगे बढ़ते हैं फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी है सिंपली और कुछ नहीं करना सिर्फ रीबूट सिस्टम पे टैप कर दीजिएगा डू नॉट इंस्टॉल पे टैप कर दीजिएगा और सेट जो है वो रीबूट होगा एंड यू कॉन सी दैट दिस टाइम द सेट विल स्टार्ट बूटिंग फाइनली मेरा सेट जो है वो नॉट बूटिंग इनटू स्टॉक रिकवरी एंड इट विल स्टार्ट बूटिंग एंड आई एम सो हैप्पी यू कैन सी दैट फाइनली Without losing my data, I have uh, I am able to boot my set into ROM, and I'm gonna save my all data. That is very important for me. So, ये तरीका था. Set boot हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं. Finally, 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 set boot हो गया है जी, और मैं भी अपना जो है ये जो setup की screen है, इसको मैं complete करता हूँ. Finally, here we have the custom ROM. We have many things here. We have a edge screen, and also if you can see the icons, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये icons. आप इसको जब swipe करेंगे तो आपको ये सारे menu वगैरह सब नजर आएगा. और दूसरी बात ये है कि अच्छी बात ये है कि जो data था मेरा वो मेफूज है अपनी जगह पे. You can see all the data I have is already on my internal storage. तो ये खुशाइन बात थी इसके अलावा अगर हम जो है file explorer में जाए my files में जाए and if I go to my storage device storage and here I have the WhatsApp business folder and WhatsApp folder. ये मेरे सारे जो WhatsApp का folder था वो अपनी जगह पे मेफूज है और ये तरीका था N900 को boot करने का in case अगर आपका set जो है वो stuck हो गया हो या किसी वजह की बिना पे boot नहीं कर रहा हूँ. Let me show you the about device for once. बीस बैंड देखना बहुत ज़रूरी है बीस बैंड में अगर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं तो फ्लैशिंग बहुत ही बेहतरीन हो गई है क्योंकि बीस बैंड के नंबर मिसिंग हो तो आई मी नंबर भी मिसिंग होती है और सेट जो है वो नेटवर्क काम नहीं करेगा एवरीथिंग इज़ ओके और उम्मीद है कि आपको भी कामयाबी मिली होगी अपना ख्याल रखिएगा वीडियो को थम्सअप ज़रूर दे दीजिएगा खुदा हाफिज़